ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ജാസ്മിനാത് ഇന്നൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലേ വെച്ചിട്ടാണ് ബോട്ടിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈയും ക്ലേ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലൊന്നും അല്ല സാധാരണ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് മിൽക്കി മിസ്റ്റ് കീയുടെ ബോട്ടിലാണ് ബോട്ടിലിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടപ്പം ഫ്ലവേഴ്സ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷേപ്പായിട്ട് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഇതാണ് ബോട്ടിൽ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് മിൽക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് നെയ്യിൻ്റെ ബോട്ടിലാണിത് ഇത് എപ്പോക്സി ക്ലേ ആണ് എഡ്രൈ ക്ലേ എന്ന് പറയും ഈ പാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് സെറ്റായി പോവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റാണ് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അതിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മോൾഡ് ഇത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എക്സസ് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി അതിൻ്റെ എതളുകളൊന്നും വേർപെടാതെ നമുക്ക് അതിനെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം വളരെ സാവധാനം സൂക്ഷിച്ച് എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫെവിക്കോള് ഞാൻ അല്പം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അരികളൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ മോൾഡൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല സെൻറ്ററിലാ പൂവിൻ്റെ ഡിസൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ലീഫ് മോൾഡാണ് സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ ലീഫ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഡ്രൈ ആവുന്നതിന് മുമ്പേ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെവിക്കോള് മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടിക്കിട്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടും ക്ലേ ഡ്രൈ ആയി സെറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഗ്ലൂ കണ്ണ് തന്നെ വേണ്ടി വരും ഫെവിക്കോൾ കൊണ്ടൊന്നും സ്റ്റിക്ക് ആയി കിട്ടില്ല ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈ മോൾഡാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മേലത്തെ ആ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതായത് ഇനി പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് പ്രസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് മാത്രം കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ പോവാതെ പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി സ്റ്റെംസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്റ്റെംസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുക്കാം എല്ലാം അത് ഡ്രൈ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി എല്ലാത്തിലും ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ ചിറവൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കാം ലീവ്സൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പെറ്റൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഡ്രൈ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം ചെയ്ത് സെറ്റാക്കുക പിന്നെ ക്ലേ വല്ലാതെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് ടാൽക്കം പൗഡർ നമ്മുടെ സാധാരണ ടാൽക്കം പൗഡർ തൂവിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സെയിം മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ടാൽക്കം പൗഡർ ഇത്തിരി തൂവി കൊടുത്താൽ അത് സ്റ്റിക്ക് ആവാതെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ടാൽക്കം പൗഡർ ഇടുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അത് എൻ്റെ സ്റ്റിക്കിനെസ് പറ്റി അങ്ങ് പോയി പോകരുത് അതിന് മാത്രം ടാൽക്കം പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇനി പൗഡർ അധികം കൂടിപ്പോയി സ്റ്റിക്കിനെസ് പറ്റിപ്പോയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലേ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വെക്കണം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ടു അവേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബോട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ക്ലേ വർക്കിന് മാത്രം കളർ ചെയ്താലും ഭംഗിയാണ് പക്ഷേ ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കളർ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ബോട്ടിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കോഷ്യസ് ആവണം കാരണം ക്ലേ ബോട്ടിൽ വേറെ എവിടെയും ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വൃത്തികേടായിരിക്കും ഇതിപ്പം വൈറ്റ് ആക്രിലിക്കും ഫെവിക്കോളും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഒരു പ്രൈമർ പോലെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് കളർ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ കൊടുക്കുമ്പം അതെടുത്ത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു വൈറ്റ് കോട്ട് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് ആക്രിലിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു കൂട്ടും കൂടെ കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് ആദ്യത്തെ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് സെക്കൻഡ് കോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ആ സെക്കൻഡ് കോട്ട് അത് ബോട്ടിൽ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ക്ലേ വർക്കിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അതും ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം പേൾ വൈറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു ഷൈനിങ് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ബോട്ടിലിന് ഇതും ബോട്ടിൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലേ വർക്കിൽ ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലേയിൽ നമ്മൾ വേറെ കളേഴ്സാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൊടുത്ത് വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കളർ ഇപ്പോൾ ആ പേൾ വൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതും നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്ലേ വർക്കിന് കളർ ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു നോർമൽ ആക്രിലിക് കളേഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരു കോട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ഷൈനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേൾ ആൻഡ് മെറ്റാലിക് കളേഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരു കോട്ടും കൂടെ കൊടുക്കും പെറ്റൽസിൻ്റെ ഇന്നറിൽ കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് കളർ കൊടുക്കാം എന്നാലേ ആ പെറ്റൽസിനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചെയ്ത കളേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം പേൾ മെറ്റാലിക് കളേഴ്സ് ഒന്നും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഒരു ഷൈനിങ് കിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഭംഗിയായി വരും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പേൾ കളേഴ്സാണ് സെൻറ്ററിൽ മെറ്റാലിക് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിൽ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്ലിറ്ററാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഫൈൻ സാൻഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് ബെസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്ലിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തു തോന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് ഗ്ലിറ്ററിങ് അല്പം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനതിലൊരു ഉപ്പുകൾ മെറ്റാലക്കി രണ്ട് കളേഴ്സും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഗ്ലിറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാൻഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ഫൈൻ സാൻഡ് അതെന്തായാലും എനിക്കിഷ്ടമായതിന് അതിൽ യൂസ്ഫുള്ളായി ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതണം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വെക്കേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്ലേ ഒക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഫ്രീ ടൈം വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും 
ഇനി മോൾഡ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലേ വർക്ക്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം മുൻ തുകയാണ് താമസിയാതെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും വേഗം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ